Um, till exempel uh, Röda Korset har alltid uh, nya information för nya nända och nya kurser och de hjälper med språk och de hjälper med, med allting, med kläder och med, ja, så det hjälper mycket om du till exempel går till Röda Korset och sen Röda Korset tipsar något annat och, eller uh, någon person eller något ställe som du kan uh, utnyttja och så. så, det funkar så att det följer uh, uh, Man skapar kontakter som hjälper rätt mycket sen. Och eh, man bygger på ett bra CV, man ska ha referenser. Eh, och det hände mig också när jag skulle ha jobbat här på Folkuniversitetet. Så jag har blivit utval utvald från eh, cirka 40, 40 sökande för att rätt många här på Folkuniversitetet kände igen mig när jag sökte jobbet här på Folkuniversitetet och de kände igen mig från Alfa C och de vet hur jag jobbar och hur. så kontakter hjälper rätt mycket. Nu no, är jag arrivad till Spain, till Spain. Så kom så jag skulle ha varit med sig där ONG i du nom moi je m'en en France mon pays. Oui, je vais vivre ça en France. Pourquoi vous avez choisi la France? Parce que la France, je vais mieux bien expliquer parce que je parle déjà le français. On a été un, un petit peu, on a été colonisé par les Français. Donc c'est pourquoi en Espagne ça va être difficile pour moi parce que le temps d'apprendre l'espagnol et tout, ça va me fatiguer. Monsieur, que vous avez quitté Non, non. Je suis arrivé en France. J'étais chez le monsieur qui m'a hébergé. J'ai fait deux mois là-bas. Troisième mois, j'ai croisé un monsieur au tabac mmh. qui m'a fait la cour, qui m'a dragué. Mmh. C'est mmh. un Français. Mmh. Il est Français d'origine ivoirienne, Côte d'Ivoire. Mmh. C'est lui. Qui était en cette maintenant de lui. Mmh. Donc, il venait me voir en cas. Dangereuse et moins aventurière que la vôtre, puisque vous, vous êtes venu euh, en bateau, en traversant la mer, si on peut dire. Euh, quelles sont les informations qui pourraient aider un migrant de votre pays à venir ici Bon, d'abord, ceux qui sont dans ce pays, qui sont immigrants comme moi, qui sont venus des mêmes voies comme moi, toujours, j'ai dit à mes amis quand tu arrives dans un pays, il faut, faut d'abord t'intégrer. Ça ne sert à rien de rester. Il y a des autres qui rentrent dans les boutiques, qui font du n'importe quoi, qui suent. Vous êtes arrivé, vous n'aviez pas encore 26 ans, vous étiez toute jeune, 22 ans. Oui, Une euh, toute jeune fille. 21 ans à peu près. D'accord. Vous ne connaissiez rien du tout de la France. Alors là, c'était une découverte totale. Une découverte totale, oui. Je connaissais. Durch den Sport habe ich viele Leute kennengelernt. Ich habe bei vielen Sportveranstaltungen mitgemacht. An, vor Weihnachten war ich äh, in unserem Heim. Dann sind zwei junge Menschen gekommen. Das war ein junger Mann und das war dann und zwar auch eine junge Frau dabei. Und die haben jemanden gesucht, der Deutsch, der Deutsch kann, damit sie, damit sie, mit, damit sie sich mit ihm verständigen können. Und natürlich haben die Leute äh, diese zwei, äh, diese, diesen Mann und diese Frau zu mir geführt. Und wir haben, dann, wir haben uns kennengelernt und sie haben zu mir gesagt, sie würden uns gerne zu einer Sportveranstaltung einladen, um einfach äh, neue Leute kennenzulernen und dass wir auch unter Leute kommen, unter Deutsche kommen. Ich persönlich suche mir ein paar Freunde aus, mit denen ich mich verstehen kann, mit denen ich ständig was unternehmen kann und die sind zu mir ehrlich, die sind mit, auf sie kann ich mich auch natürlich äh, verlassen. Aber man, man könnte auch gleichzeitig ein gutes Netzwerk ha haben, man könnte auch mehr Bekannte haben. Aber wie gesagt, dass man ständig mit Leuten was unternimmt, dass man, äh, dass man einfach einen engen Kontakt ha haben will, muss man halt bestimmte Leute aussuchen, weil man nicht mit allen auch einen engen Kontakt haben kann. Durch den Sport habe ich auch viele Leute kennengelernt. Ich bin dem Kötzinger Sportverein beigetreten, war in einer Handballmannschaft. Ich habe immer noch Kontakt zu den Leuten, mit denen ich Handball spiele. Und wir gehen auch manchmal miteinander aus, also das macht schon Spaß. Und es ist auch äh, sehr hilfreich, die Sprache zu lernen und auch neue Leute, neue Leute kennenzulernen. Ich würde allen empfehlen, dass sie zum Beispiel den Sportvereinen äh, beitreten oder 
irgendeinem Verein, irgendeinem ehrenamtlichen Verein zum Beispiel Feuerwehr, was da für Vereine gibt, man muss halt den Kontakt suchen und wenn man den Kontakt hat, dann funktioniert es mit der Sprache. Also die Schüsse, die Tugasar ist die Sprache. Danach muss man äh, äh, sich Freundschaften versuchen zu machen. Wenn es keine Freundschaften gibt, dann kann man sich halt, obwohl man die Sprache kann, wird man die Sprache vergessen, wenn man lange nicht spricht. Oder man kann niemals die Umgangssprache lernen. Und deswegen muss man sich Freundschaften versuchen zu machen. Wenn es nicht geht, dann Bekanntschaften. Oder man muss sich versuchen, sich bei einer Fußballmannschaft oder irgendwelche Vereine anzumelden um in Kontakt mit Deutschen zu kommen. Also Bekanntschaften habe ich äh, in vier Monaten äh, gemacht, aber Freundschaften hat, hat lange gedauert. Also nicht lange, es hat ein Jahr so was gedauert, bis man nicht richtig durch die Sprache gelernt hat, aber bis man ein bisschen äh, schon die Deutschen genau verstehen konnte, ohne nachzufragen. 2014 war ich im Jugendzentrum, ich äh, habe schon dort gearbeitet als Vertretung und alles waren sie deutsche Junge oder von äh, Osteuropa und natürlich war ich fremd dort, weil ich hatte schon ganz andere Gesicht, andere Charakter und zuerst die Jugendlichen wollten sie nicht mit mir reden und aber ich habe schon genug Lust und dann kein Problem und ich habe schon zu alles ja hallo und sie wollten nicht mit mir beantworten und ich ignoriere einfach, aber positiv. Und nach zwei Wochen, drei Wochen, ein junger deutscher Junge war bei mir und sie hat mich warum sind sie da? Und ich habe sie er gesagt, ja, ich bin wie eine Arbeitnehmerin. Und dann, wie heißen sie? Und etwas für Informationen von mir hat schon bekommen. Und zweite Tag war bei mir mit einer Gitarre. Und er hat mir gesagt, ja, ich will hier Gitarre spielen, kein Problem. In unserem Büro. Und ich habe ihm gesagt, nein, machst du schon. Aber es hat schon ganz schlimm gespielt. Und, aber ich akzeptiere alles. Und nach fünf Minuten hat mich gefragt, gut oder nicht gut? Ganz stark. Und ich habe ihm gesagt, das ist perfekt, super. Und jeden Tag war bei mir und er wollte mit mir reden. Ja, es gibt gute Angebote in Kam. Das heißt Erzell Kaffee für die Frauen. Egal wo kommen sie oder ja bei uns von verschiedenen Ländern sind dort, aus Amerika, aus China, Argentinien, verschiedene Länder. Das ist sehr gute Möglichkeit, das äh, zusammen kennenlernen können. Und dann, wir reden zusammen auf Deutsch, wenn jemand etwas Deutsch sprechen besser werden möchte, natürlich kann probieren und äh, jedes Mal haben wir andere Themen, ein Thema. Zum Beispiel einmal wir müssen, zum Beispiel einmal die eine Frau präsentiert über die Syrie, zum Beispiel und macht eine halbe Stunde und wir fragen für sie und wir kennen auch zum Beispiel Kultur von Syrie und dann wir haben schon verschiedene Pläne auch manchmal spazieren gehen zusammen. Das ist erzählt Kaffee, aber trinken wir nicht nur Kaffee. Das bedeutet, wir sind zusammen sehr freundlich. Ich denke, ich bemerke auch. Ja, manchmal jemand backt ein Torte und bringt mit. Manchmal jemand bringt Schokolade mit. Und das ist sehr lustig und freundlich. Und ich denke, Ziel von Erzellkaffee, das ist auch meine Meinung. Das bedeutet, niemand ist hier fremd. Wir sind zusammen freundlich, wir sind immer zusammen, wir helfen auch. Und das ist aber das ist gute Idee von äh, VHS und Landratsa. Die Katastrophe ist nicht so schön. Die Protest ist nicht so schön. Die Kosmos ist nicht so schön. Die Bürger sind 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 so schön. Die Κανονικά, ακόμα το σετήριο και γύρισε γάρτα στην Τουρκία, από εκεί μπήκα παράνομα στην Ελλάδα. Δηλαδή το 2010 και πήγα στην ανησία που του λένε Εγκατονήσι. Κάτσα σε Εγκατονήσι 
7 μέρες και, πήκα, και μετά έχω έρθει σε, μου, μου στείλανε στην Αττίνα και μου κρατήσανε στο κρατητήριο περίπου 6 μέρες μόχαρι να βγουν τα χαρτιά μου. Μου δώσανε τα χαρτιά μετά από τις 6 μέρες. Εγώ την ίδια μέρα πήγα σε ένας φίλος μου που με... και πήγα στο Μακεδονία, Σλοβεκία, στον στο δρόμο όπως πήγαν κόσμο. Εντάξει, μας μου στα λεφτά πήγα, έχω στο σετήριο να φύγω και κάποια φάση, μόλις έφτασα στη Θεσσαλονίκη, μου σταμάτησε η αστρονομία και λέει, τότε έχει λήξει τα χαρτιά μου, τότε δώσανε χαρτιά μόνο για ένα μήνα, το 2010. Και αυτό το χαρτί δεν μπορεί να σε βοήθησε ποθανά, απλά μόνο γράφει τη στοιχεία στο το όνομά σου, που είτε τόσο, από που είσαι και τέτοια. Και μου σταμάτησε η αστρονομία και μου κρατήσανε πάλι στο κρατητήριο. Λέει πρέπει να, λόγω στα χαρτιά σου και η λέξη, πρέπει να σε κρατήσω. Μου κρατήσανε περίπου 17 μέρε λόγω στα χαρτιά. Και μετά, εντάξει, με το μόλι δεύτερη μέρα που βγήκα, παρπάτασα στον δρόμο και έφτασα στη Μακεδονία. Μου πιάσανε εμά οι στρατιώτε και μου παίρνουν τα λεφτά μα, μου χτυπήσανε εμά. Και μετά στείλανε πίσω εδώ στην, Αθήνα, στην Ελλάδα και από εκεί μετά δεν γύρισα η Αθήνα αλλά δεν είχα στην Αθήνα πάρα πολύ. Περίπου για δύο-τρεις ώρες και μετά πάλι γύρισα Καλαμάτα. Έτσι εκεί λόγω σε έχω φίλους. Η, η εποχή που πήγα στην Ελλάδα το 10 ήταν για μένα κάτι καινούριο στη ζωή μου. Πόσα είναι κάτι ευρωπαϊκό κράτο και δεν ξέρω τι γίνεται και δεν ξέρω με τον κόσμο τι να κάνω. Λόγω σαν, σαν γεννήτικα πρώτα, ένα μωρό, πως γεννήτηκε και δεν ξέρει τίποτα. Και δυσκολεύτηκα δηλαδή, πότε η γλώσσα με το κόσμο, πω, με το κόσμο και με βρήκανε και μικρός και δεν μου μπορούσαν στην αρχή, δεν μου μπορούσαν. Δυσκολεύτηκα λέω πάρουν η αντελία και λέει αυτός είναι, είναι 20 χρονών και πως θα τα... Λόγω πάντα φε, φαινόμαι εγώ δηλαδή, μικρός από την ηλικία μου. Δηλαδή είμαι 20 χρονών, μου έδωσαν 17. Και λέω, όχι, δεν είμαι 17, είμαι, ξέρω εγώ 20 χρόνια, μου λέει, δεν μπορώ να σε πάρω, λέω, σφαίρες είμαι καλός, δεν μπορώ να κοβαλά βάρος και δεν μπορώ να κάνω. Το λέω, ξέρω, πώς δεν ξέρω, είμαι 20 χρόνια, μου λέει, όχι, δεν σε να πάρω. Και μετά από κάτω, άμα και βλέπουν, δηλαδή, έτυχε μια φορά να δουλέψω σε ένας, από εκεί μετά ξεκίνησε η τραντηριά μου. Και εντάξει, το δυσκολεύτηκα στην αρχή, αλλά για στιγμές, και μετά λέω, δεν έκανα πίσω. Λέω να δουλέψω, ό,τι να είναι, σιγά σιγά μέχρι να φτάσω σε ένα σημείο να είμαι καλύτερα. Και εντάξει, δούλεψα από τη στιγμή που ήμουν σε οργάνωση, μου βοήθησε πάρα πολύ την κλίμακα. Δηλαδή και σε ελληνικά λόγω, όταν ήμουν μόνο Έλληνα, και κόσμο που ήταν, έρχεται εκεί, άστιγε, που ήταν και αυτοί ήταν Έλληνα. Και αναγκαστικά πρέπει να, να μιλήσω και εγώ ελληνικά, εκεί έμαθα περισσότερα. I know like uh, normal information. Where is the Greek? Uh, Greece. Uh, some information like everybody know about the country. I didn't visit Greece before. I didn't actually travel from Syria before. Uh, first was uh, Chios Island. Uh, I, the police came and take us to the reception center and they take the names and check the bag and everything. We do the re registration and police uh, depart. And all this procedure, register and they take the name and uh, what we have paper, document, idea, everything. They take it and check the name, everything. And also the bags. After I registered in the camp and everything, so I asked some people. Uh, I miei genitori hanno deciso di venire in Italia era solo ed esclusivamente per me e per mio fratello, perché secondo il concetto di mio padre, soprattutto appoggiato poi da mia mamma, uh, era che andare all'estero, hanno scelto l'Italia solo ed esclusivamente perché 
era, mh, era il paese più vicino all'Albania e quindi era molto più semplice poter venire, eh, poterci venire e perché erano appoggiati da mio zio che era già, mh, era già in Italia già da all'incirca quattro anni quindi era molto più semplice per loro trovare una, un, un luogo più sicuro per me e mio, frate, e mio fratello. Quindi il motivo per cui loro sono arrivati è solo ed esclusivamente per poterci garantire un piano di studi uh, migliore uh, rispetto a quello che uh, avveniva in Albania negli anni 97. Uh, mi... Grazie che mi ha aiutato molto, non posso dimenticare, sono Ausfra, Italia, a Siena e da Asrev a Empoli e anche la misericordia di Siena. Mi hanno aiutato molto a integrarmi nella comunità italiana e mi hanno anche aiutato a trovare il lavoro. Sì, a parte di questa associazione che mi hanno aiutato, e anche sicuramente mi hanno aiutato anche delle persone uh, tipo Tommaso, Jacopo, Cassandra, Adempoli, eh, eccetera. Ho imparato a fare delle formazioni tipo in ospedale, anche per me in quest'ora ho già adesso degli amici tipo Tommaso e Jacopo. Tommaso mi ha fatto, mi ha aiutato a uh, a sapere cosa si fa per rinnovare il mese di soggiorno in quest'ora e tutto e Jacopo mi ha aiutato a, a sapere come si va da dottori anche in ospedale sì, ora sono in gamba a fare tutto da solo allora c'era una donna che si chiama Lorenza lavora di immigranti alla, a immigranti uh, è, un, è, un, è un volontaria di immigranti San Francesco io prima quando ero a Monastero facevo la mediazione, lavoravo un pochino anche con loro, gli immigranti di San Francesco e c'è Napoleone che mi chiamava ad andare a fare la mediazione, quindi da lì ho conosciuto anche lei, e quella Lorenza, quando sono uscito dal centro d'accoglienza e lei mi ha detto io conosco qualcuno alla veranda, ti posso portare e puoi fare Kiroshima e poi sono andato, ho portato il curriculum, già Lavorava un pochino in cucina quando era una sera, quindi l'esperienza che ce l'avevo eh, l'ho detto. Prima l'associazione per avere un documento, quello è primo di tutto, se sei un paese senza un documento sei un clandestino. Cioè, l'associazione mi hanno aiutato a integrare, cioè, a trovare lavoro, a andare a scuola e poi a, a tenere un permesso di soggiorno. E dopo anche amici mi hanno aiutato, anche a parte di lavoro e altre cose. E c'è anche la ragazza che mi aiutava cioè, a parlare lingua. A volte quando perdo c'è anche la confidenza. Se sto bene, se ho dei problemi, mi aiuta a affrontare. Cioè, non è solo di... C'è il problema non sono solo di soldi, ma ci sono tanti problemi a parte dei soldi. Se uno a volte è fuori di... E quando tu vieni no, a vivere in un paese... No non è il tuo, conoscere qualcuno che vive lì. Perché venire da sola eh, mi rendo conto che, che sarebbe molto più difficile. No? Quindi avevo già un'amica che mi ha presentato ai suoi amici, quindi ho creato già un gruppo di riferimento in Italia che mi ha facilitato tanto. Quindi questo sì potrebbe essere un ostacolo e potrebbe essere stato qualcosa che... Eh, se io non avessi avuto, <ride> sarebbe molto più difficile. Sarebbe bello conoscere qualcuno che vive lì, per aiutarti a integrare, no? sia con la lingua, sia con la cultura, sia per non sentirsi da sola. Però questo dipende dal carattere di ognuno. Io, in verità, da sola sarebbe molto più dura. Quindi mi rendo conto che questo è stato molto...